，此案如此盘根错节，如此扑朔迷离，种种迹象、条条线索，都指向了一个最不应该犯罪的人。袁姐，这实在是让人大为失望。心寒之极呀、啊！做此事的人，阴险毒辣，手段残暴，比范方的无能与贪婪，有过之无不及。那你说的这个人是谁呀、啊？你说我指的是谁？总不会你怀疑是我吧？以我袁某在加州的为人，在百姓当中是有口皆碑，谁人不晓？你总不能说我是个阴险邪恶之人吧，袁大人？若要人不知，除非己莫为。袁姐，当此天地之间，就你我二人，你敢说自己是清白无辜的吗？此心可昭日月，你敢吗？宋慈，你到加州，无非是为了查案，说到底是为了皇上的二十万两银子。现在这二十万两银子已经交到皇上手里，现在是满朝上下欢庆，皇上欢喜，你功德无量。你嘉奖提升，你还想要什么？你为什么苦苦相逼，紧追不舍呢？我不过是想还加州百姓一个公道。公道，你到加州城里走一走，去问一问，在百姓当中有谁说这个案子断的不公，都因为除掉范方这个无能的贪官而欢欣鼓舞，这不是公道又是什么？天网恢恢，疏而不漏。皇天在上，冤魂在下，案情不明，是非不清。袁大人，你瞒得了一时，瞒不了一世。民心不可欺，九泉之下的冤魂，如何能放得过你这为非作歹之徒？宋僧，你口口声声有为非作歹之人，残害无辜，那么你把事情说清楚，把证据拿出来。我说不清楚，也没有证据，但不证明此事就没有，更不能证明涉及这局豪赌的人就永保圣果。你既然说不清楚，又拿不出证据来，就不必再说。你这是自找烦恼，是吗？那我们就走着瞧吧。是与非，取与直，总会有朝日天下的时候。袁大人在此好好欣赏风景，宋慈不奉陪了。宋慈。你到底想干什么？
你这是要做什么？要离我而去，再投一处清静之地，或者干脆去世外桃源，再寻一个心如明镜的知音男子，续上一段高山流水的情缘。你不要再说了。为什么不说？我让你失望了。你觉得我信缘的，并非像你想象的那么纯洁无瑕、高风亮节。他是一个卑鄙的小人，伪善之徒，所以你才离他而去，或者找一个什么人，告上一状，置我于死地，讨个还是一公道的好名声。你为什么要这么做？你勤政守法，吃苦耐劳。在加州治理有方，业绩斐然，本可以效忠朝廷，荣耀一世。可是你，却坚守自盗，瞒上欺下，得一时利益或片刻荣耀。你难道就没有想过，这样做如同饮鸩止渴，最终会自毁前程吗？你这样做值得吗？<笑>子怡。难得你心清如镜，说的是句句在理。换了别人，我也会慷慨激昂一番，说的也不比你差。我吃苦耐劳，忍辱负重，目的何在？纵然才高八斗，无人提携，熬到何日才能出头？人生苦短呐、啊。我袁某十几年不得提升，苦熬苦守，为什么？朝中无人莫做官，囊中羞涩难进城。我袁某吃得起苦，但我不想一辈子吃苦，听人使唤。我袁某并非爱财之人，可是我不想总是捉襟见肘。谁都知道，唯有投靠权贵。仕途才能通畅。可是京城的府门险恶，没有钱是万万不能。可是钱从何来？强征暴敛，勒索百姓，会激起民愤。怎么办？盗取库银，只有这一条路。你取不义之财已是错事，又因此害公孙建一家。这是他自己找的。我们俩亲如兄弟。只因库银之事反目成仇，势不两立。我跟他好言说尽，他不听；我送他东西，他不收，还放出话来。总有一天要把库银失盗的真相说出来。公孙简直是他自己找死，怨不得我。因此，你就给他安了一个盗银主谋的罪名，虐杀而死。他不是想要清白吗？想要操守吗？我偏要让他吃尽苦头，屈死了还背上一个盗贼的坏名声。我说过，只要是跟我作对，不会有什么好结果的。太残忍了。是的，古人说得好：“顺我者昌，逆我者亡。”我袁某做事，亦遵此信条。想跟我作对，我必将他置于死地，绝不饶恕看来，子玉也是在劫难逃了。看来，你果真要离我而去。我已经准备好了行装，打算永离是非之地，寻找一个安静的地方，苦度余生。就为这点事儿，你就心生绝念。不过你我往日情谊，也不想再回头了。子玉，心灰意冷
覆水难收。子玉，我望你三思而后行。你不要逼我太甚。是我逼你吗？哼，袁大人，你把自己说的太委屈了。子玉不过是一个弹琴卖唱的小女子，如浮萍一般四处漂泊，无依无靠。本想寻找一棵大树寄托此生，谁知这棵大树的内心已枯朽不堪，行将倒塌。小女子还如何靠得？你错了，袁某的苦日子快过完了，用不了多久我就鸿运高照，平步青云，仕途坦荡，前途无量。子玉啊，你跟着袁某。有享不尽的荣华富贵，你就不用再四处漂泊，再弹琴卖唱了。子玉虽是一弹琴卖唱的艺人，却心比天高。多年漂泊，只为寻得知音，相依相伴。荣华富贵，非我本意。纸醉金迷，苟且偷生，虽生犹死。你这个女人，真是捉摸不定。早知今日，当初我就不该跟你。可悲，我子玉自视清高，却被一夜障目，如今陷入泥潭，看来已是不能自拔了。袁大人。你想怎样处置？子玉，悉听尊便。看来，你是铁了心了，想离开我。玉心已碎，何必再求瓦全？子玉，你真糊涂啊！我所做的这一切，完全是为了前途所迫，名利所累。自古以来。胜者为王，败者寇。你一个小小的女子，本来是局外之人，你为什么要这么认真，这么苛刻？不，不对。人活在世上，就应该活得坦荡，活得问心无愧。若为名利，为一己私利，而冒天下之大不韪，行不端之举，做歹毒之事，如此，虽得一时荣耀，片刻欢愉。却如同行尸走肉一般，虽生犹死。活在世上还有什么意思？不如……住嘴！你这是在诅咒我！你骂我行尸走肉，你太过分了！你不要逼我，不得不做恩断义绝之事。那你就来吧，我等着你下手呢。你走吧，我下不了手。那我可就走了。做对的人，都没有什么好结果，你也不例外。
萨，你一定有话要对我说。我知道，你是故意引我到这儿来的，你一定有话想要对我说，对吗？大嫂，我知道，你不是真疯，其实你心里比谁都清醒，你这是要掩人耳目，保全性命。以待时机为你丈夫报仇，对吗，大嫂？大嫂，你知道，宋大人他是奉旨到加州来查库银失踪案的。想必你早已对宋大人的一举一动都看得清清楚楚了，大嫂。你要想为你丈夫报仇，你就应该开口说话，把你知道的都告诉我们。大嫂，能对我们说吗？我我丈夫死的冤枉，他是被冤枉的。大嫂。那你丈夫出事的那天，有没有什么异常？他对你说过些什么吗？说过，你能告诉我吗？他出门的时候，跟我说了一句话，他要我好好照顾家里的这株牡丹，牡丹。袁大人，袁大人，袁大人累了，有公事，明天再说吧。袁大人，京城来报，明日户部、吏部、御史台的几位大人一齐来加州，来验收那二十万两失而复归的库银。什么了？户部、吏部、御史台的几位大人同时到加州，为那二十万两失而复得的库银。是的，请问大人，明日银后之事，该如何安排？明日我要大摆宴席，迎接从京城来的几位大臣。哈哈哈哈哈我袁某出头之日到了。哎，大人，街上怎么没人呢？可能是到河边看热闹了吧。快走，晚了就赶不上好戏了。啊，行了，行了，行了。
，几位大人请，大人请。大人一路辛苦。加州通判袁杰，恭迎几位大人。请起，请起吧。谢大人。加州知州范方何在？在，在，在。各位大人，卑职在。宣读一下诏书吧。加州知州范方，通判袁杰，接诏。革去范方知州之职，遣返原籍，永不录用。通判袁杰接任加州知州之职，以示褒奖，钦此。谢圣上隆恩，范方谢谢恩，哈谢大人，谢谢各位大人，谢谢谢谢。哎，宋慈呢？宋慈不是来加州查案的吗？人呢？是啊，他在哪儿呢？啊、冯大人来了，怎么这副模样？昨天晚上干嘛去了？岳父大人，你这奉旨查案的提刑官怎么这时候才来啊？啊，各位大人，宋慈昨夜勘察线索，一夜未睡，又淋了大雨，所以狼狈不堪，迎接各位大人来迟了，望各位大人见谅。见谅。<笑>这案子不是早破了吗？你这提刑官彻夜去查这案子，到底为什么？哎呀，兴许还有一些未了的事情需要处理一下呢。哦、正是正是，宋大人为了此案，那真是竭尽全力，废寝忘食。袁某是大为感动，深为敬仰。宋大人，为了此案，你我携手合作，那是十分融洽。望几位大人在圣上面前为其庆功嘉奖。嗯，此话有理，各位大人。此话有理，宋慈有话要说。宋大人，你看这样。各位大人，要不先回州衙检查一下那二十万两银子，好将其收归国库，运回京城啊！哎哎、对对对对，检查二十万两银子，此事要紧。走走走走走走，各位大人请，各位大人请，请，请请请请请。哎呀！太好了！哎呀，这二十万两银子，失而复得，了却了我多日的牵挂。哎呀，这下我悬着的心呐、啊，今天总算放下来了。好，银子收回来了，国库重盈，国力强盛，圣上一定会十分高兴。袁通判，你任加州通判数年，治理有方，薛毛早有耳闻。今日一见，果然是才学出众，品行上佳。好，接任知州以后，你要再接再厉，不得懈怠。在下绝不辜负薛大人和几位大人的重托，从此一定要竭尽全力，为朝廷和百姓效犬马之劳。好，<笑>哎呀，宋慈，你和袁杰通力协作，终有圆满结果，圣上一定会非常高兴的。大案结了，就随我等一同回京，如何？岳父大人，关于此案实情，宋慈有话要说。哎，有什么话到船上再说也不晚呢。好了，时候不早了，今日我等一同赶回京城，装银子吧。好，运，还是装银子要紧，我马上派人去抬箱子。呃，对对对，赶快派人把银箱子都搬上船啊、呃！快点啊！慢，宋大人，你要干什么？各位大人，事到如今，宋慈只好实言相告了。宋大人，你不要让几位大人太扫兴，更不能让薛大人脸上太难看了。既然你我是同科进士，你不看僧面，也要看佛面。袁通判，我身为提刑，受命于皇上。岂可为了颜面不顾大是大非？各位大人，加州库银失盗一案，疑点多多。库银失盗一案
主犯公孙健身受酷刑，被割舌而死。所谓犯方窝藏官银，那更是无稽之谈。袁大人，这二十万两银子真的是失盗那二十万两吗？此案疑窦丛生，跌宕起伏，恐怕袁通判袁大人也无法自圆其说。各位大人，此案有莫大的冤情，这是一个天大的阴谋。宋大人，你这话说的太危言耸听了吧？那你向几位大人说说，此案有什么冤情，又有什么阴谋？好，据袁通判成文所言，主犯公孙健勾结外道，里应外合，趁天黑一次性盗走官银二十万两，窝藏在这范方家中。试问，库银重地，那是有官兵把守的，既有盗贼，官兵何在？难道都是木偶泥胎？居然没有人受伤，也没有人报案，二十万两银子窝藏在府衙之地，难道这不是怪事吗？你们几个过来跟我，哎哎，快点快点，哎，啊，快点跟我挖，快点快点，快挖快挖，他这一说，倒是有些蹊跷啊。哎，宋子啊，你接着说呀、啊！啊，盗贼既走，谁人能证明那贼就是公孙健？公孙健被捕入狱，严刑拷打，死去活来，而且被割掉了舌头，堵其喉管，使其发狂而起，自撞墙壁而死。试问，如果要是缉拿同党，那是要留下活口的，不但没有留下活口，而且割其舌，堵其喉，逼其自戕，是何用意？你胡说！犯既死，案例需验尸被查。加州衙门却趁夜黑人迹之时，偷偷埋尸于荒野，未做坟堆，亦无标识。多亏牧童窥见，才找到了公孙健的尸体。宋慈验过其尸，惨状令人发指。各位大人，这里有验状在此，请各位大人过目。竟有此事！袁大人，你说呢？宋大人，公孙健被捕及受刑，是得到知州范大人同意的。他的外甥周郎也参与了审讯，并非袁某私自所为。即便有过，乃是手下御吏用刑不当，不能说公孙健是蒙受冤屈，故意掠杀。乌龟，咋、呃？可是这样啊？这，这都是周郎吩咐在下所为，实在是出于无奈呀、啊。那周朗呢？这人已经逃之夭夭，没了音信。冯大人，周朗不过是个小角色，他不重要。公孙健的冤情，该由他妻子来作证。来，带公孙七。哎，这他是个疯子，他的话怎么能信呢？袁杰，你与我丈夫公孙健以往以兄弟相称，关系较为密切。可是，只因他不肯屈从你的指令，盗取官银。你竟把他陷害入狱，毒他致死，我儿也被你们无辜的杀害。我只有整天装疯卖傻，才逃过一死。袁大人，你让我看看你的心到底是什么做的，是什么颜色的？你荒芜的儿子啊，袁大人！各位大人，各位大人，他是个疯子，他的话不能信呐！针锋甲方，你让他说完嘛！他急什么？你大胆的说吧。
我丈夫虽懦弱胆小，但他是一个老实本分的人。前几次，袁大人以借为名，从库中拿走了十万两银子，都尚未归还。我父心急如焚，却又不敢直言。他只有私下将银两的数目记在账册上，并存留借据。可是，一天夜里，他告诉我，袁大人这次连借据都没有写，又拿走了十万两银子。他这样做事，必有败露的一天。我身为苦奸。必受其连累，只怕难逃一死。所以，他留下了账册，已是他的清白。嗯、我父的话，不信又被言中。那天。吴捕头突然登门，说袁大人请他去东城某处有要事相商。我父心有疑惑，可是，在吴捕头的再三催促下，他不得不随其出门。临走时，他对我说了一句话：“官人。”清楚，伯父的话意，后见宋大人手下提醒，才从我家那株牡丹下面挖出了他埋于地下的账册。各位大人，公孙见血的账册现已取出，目前在我身边。账面记得清清楚楚，何人索取，何日何时，取了多少银子，比比清晰。总共是二十万两官银，这里还有圆通判亲笔签署的借据数张，请各位大人过目。慢，这是公孙建的委托之物，不足为信。薛大人，袁某入仕以来，整天忙于公务。不图享受，生活清苦，持之以恒。宋大人，你也到我家做过，你对袁某大加褒奖，难道你不记得了吗？我记得，我确实去袁通判家做过，家贫如洗，身无长物。当时宋某是万分感动啊，我还说天下官员要都像你这样，哼，那真是大宋的清平盛世。既然如此，袁某何来贪婪之心？斗胆私吞官银，那是洋洋二十万两啊！大人，袁某一家三口只需平房三间便可安息，一日三餐只需粗茶淡饭，便已心满意足。我要那二十万两银子有什么用？再说，我又能把那二十万两银子藏在何处呢？各位大人。昨天我手下的一差到我府里去，里里外外就是挖地三尺的搜查了一遍。我家的家产只不过十余两，难道还要我变出这二十万两银子吗？嗯、宋慈啊，我觉得你这个宋提刑查案查的有点奇怪。明明范方那儿查出来二十万两银子，你却说那不是赃银。
，而袁杰家徒四壁，你却说他藏了二十万两银子，这话怎么说呢？啊，宋慈啊，此案关系重大，如你所说，可有真凭实据吗？二位大人，袁通判做事小心谨慎。袁通判。整个案情过程当中，你也就是在杀江洋大盗这一项上稍不留神露出了马脚，不杀一帮江洋大盗，有何过错？你杀的那些人真是江洋大盗吗？你说是什么人？我验过尸，其中有诈。经仔细检验，那几个被杀之人脚底板宽大如扇，脚趾散开，且有厚厚的老茧，这说明是常年站立船板所致。手上也有老茧，这是常年收放渔网勒客而成。所以说，那几个所谓的江洋大盗，不过是几个老实巴交的渔夫罢了。胡捕头何在？宋大人，你枉杀无辜，该当何罪？我。宋大人，我是奉命行事，不得不为啊！求宋大人饶命，饶命啊！袁杰，你也是贫苦人家出身，那几个渔夫养家糊口，捕鱼为生，与你何仇何怨？你将其乱刀砍死，还扣以恶名暴尸交野，你良心何在？事到如今，还有何话讲？宋大人，我袁某查案心切，手下有失误之处，在所难免。哎呀，宋慈，宋慈啊！本案中的是是非非，就不要扯得太远了。要紧的是二十万两银子到底怎么回事啊？宋大人，你说我盗走了库银，那么你知道我把库银藏在何处了吗？按说要找到你藏的东西，应该是非常困难的。但是无独有偶，巧得很，我还就是在加州找到了你藏匿的银箱。你胡说！袁杰，我曾经对你说过一句话：若想人不知，除非己莫为。虽然你做事谨慎，但难免百密一疏，功亏一篑。各位大人，你们这次来加州不是要收取官银吗？巧的是，宋慈在加州某处也收取到一批官银，咱们一块儿送回京城，岂不更好？真有此事？哎呀！宋提琴说有，想必就有啊，能多收些官银，这不是更好吗？啊，啊走走走走走，咱们跟着宋提琴去看个虚实。走走走走走，走走走。袁大人，是你在前面带路啊，还是在后边跟着呀？既然宋大人说有，当然是你在前面带路，我在后面跟着，只是看看热闹罢了。好，各位大人。请，啊，请。是库银啊，库银啊！这十二个箱子，约有十万两吧。袁大人，你说，这银子哪儿来的？而且用的都是库银的专用箱子，快说！各位大人，在下实在不知道这里会藏这么多的银子，或许。哎，或许宋大人会知道这些银子从何而来呀、啊？袁大人，这银子你不想要了吗？这可是你煞费苦心得来的官银呐、啊！我从来就没来过这儿。宋大人此言真是无稽之谈。袁大人，难道你不认识这个院子了吗？这不是
，你和卖唱的子玉租的后宅，你们俩在这儿互诉衷肠，你总该记得吧？哼，真是无中生有！我从来不认识什么弹琴卖唱的女子，我家有贤妻，哪来的什么相好呢？子玉，子玉，你听到这个男人这样说话，恐怕更寒心了吧？子玉，你，你还活着？